Gobierno Bolivariano del Municipio Santos o Michelena. Estas son Buenas Noticias. El gobierno bolivariano del municipio Santos Michelena, a cargo del ciudadano alcalde revolucionario Alcides Martínez, conmemoró los 234 años del natalicio del libertador de América, Simón Bolívar, con un sencillo pero significativo acto cívico, celebrado en la plaza que lleva el nombre del ilustre prócer. La actividad arrancó luego que se llevara a cabo la tradicional ofrenda floral por parte del Ejecutivo. Bueno, de esta manera, el alcalde de las buenas noticias, Alcides Martínez, realiza... Eh, la ofrenda floral ante el padre de la patria, Simón Bolívar, acompañado de todo su tren ejecutivo. Agradecemos también la presencia de todos los medios de comunicación presentes. Asimismo realizaron ofrendas florales el Consejo Municipal y el Poder Popular. En esta ocasión, la oradora de la mañana fue Liliana León, enlace de la Alcaldía con los Consejos Comunales, quien hizo en su discurso un paseo histórico por las grandes proezas del Libertador, para luego imaginarlo viviendo el contexto actual de Venezuela. Ante todo quisiera darle las gracias a Dios por darme la oportunidad de poder compartir con usted estas palabras. Un día como hoy, 24 de julio del año 1783, nace en Caracas Simón Bolívar, siendo su padre don Juan Vicente Bolívar y su madre doña Concepción Palacios, ambos pertenecientes a una familia aristocrática. ¿Quién era este hombre aristócrata que luchaba por la igualdad? Este hombre inmensamente rico que entregó su vida a la revolución, Bolívar, el visionario humanista que podía librar la guerra con la misma violencia impacable de sus enemigos el guerrero y, y filósofo que pasó por la historia pensando en voz alta, el romántico impaciente que deseaba alcanzar tantas cosas en tan poco tiempo, la democracia, la justicia, incluso la unidad latinoamericana. Ante todo, Bolívar fue un hombre de acción, un genio militar, un, que cubrió un campo de batalla tan grande como Europa de Napoleón. El doctor Germán Fleitas Núñez, miembro de la Real Academia de la Historia, dice en un artículo que todos los venezolanos tienen una imagen del libertador, pero aquí en las tejerías y gracias a la develación reciente de esta estatua bautizada Bolívar Hecho Pueblo, que hoy cumple dos años, erigida en esta plaza, hemos iniciado la singular reivindicación de Bolívar Civil, del hombre de carne y hueso que tuvo la visión y el coraje que eran necesarios para que tuviéramos una patria y una nacionalidad. No se trata de quitarle el uniforme, ni de bajarlo del caballo, ni de despojarlo de la espada, sino de echarlo a andar de pie entre nosotros como un paisano más del pueblo. Y en estos tiempos de crisis y de violencia, seguramente Bolívar ha de querer decirnos muchas cosas. ¿No se han preguntado ustedes qué diría, por ejemplo, el libertador sobre todas las protestas violentas, violentas perdón, organizadas para tumbar el gobierno? ¿Qué diría sobre las acciones de la banca opositora para alcanzar el poder? Estoy segura de que el libertador sería contundente y condenir, condenaría todas estas contradicciones protagonizadas por la oposición en su desesperación por detener el proceso bolivariano. Este es su único fin. Señoras y señores, autoridades presentes, esto, lejos de ser un discurso conmemorativo, es un llamado a no ser instrumentos ciegos de nuestra propia destrucción. La patria es nuestra, no cedamos, no bajemos la guardia, no dejemos que nos echen cuentos ni que nos confundan. De esta manera, Las Tejerías celebró el natalicio del Libertador y gritó, junto al gobierno de la Revolución con Solución, ¡Viva Venezuela! ¡Viva el padre de la patria! ¡Viva la independencia y la soberanía!